एक मिनट एक मिनट दो ही ना एक मिनट ना गाइस रेडी नो 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 थोड़ा क्लोज थोड़ा क्लोज आया हूँ क्लोज एक मिनट नीचे बैठ जाओ ना भाई टॉस उड़ाने दे जरा रुको 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 सेंटर लुका शिव एंड डेजी फर्स्टली आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बहुत बहुत आपको बधाई है खतरों के खिलाड़ी में आप आने वाले हैं हाउ वॉज द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कैसे ये पॉसिबल हुआ दैट यू एग्रीड फॉर दिस कुछ बताना चाहें सबसे पहले शुक्रिया और ये कैसे पॉसिबल हुआ ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा <laughs> तो इसीलिए शायद बट ये मेरे विश लिस्ट में था और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे मैंने करोगे क्या है मैं तो रेडी हुआ थैंक यू सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट या लास्ट ईयर आई डोंट रियली रिमेम्बर कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मैंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी एंड आई गेस आई एम मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि <laughs> कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे बात हो रही है खतरों की तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आप उन्हें तैयारियाँ कर रही है या फिर किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है आपको Any phobia would you would like to share? Yeah. मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से ऊंचाई से सांपों से सभी से लगता है सभी से मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उसे मैंने खेला बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार रोहित शेट्टी सर भी है तो बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं आ, पानी और मेरा कोई नाता है नहीं मैं अभी आठ दस दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे शिव अगर आपके अगर बात करें तो शिव जी भाई जी भाई जब में जब भविष्य जब आएगी जब आपको मौका मिलते मिलते रह गया जी आप कोई मौका नहीं मिल पाया लेकिन आप जितने बार इसमें फिर जब दोबारा जब ये मौका है तो वॉट इज दर्स्ट एक्शन कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो मिल रहा है तो क्या फीलिंग कहती उस वक्त आपकी इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे नर्वस थे क्या जल्दा था उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शेख मेरे साथ क्यों होता है <laughs> हर वक्त क्यों यार वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है मतलब ठीक है कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है अब पेशेंस रखना पड़ता है तब जाके मिलती है तो इसमें भी वही हुआ बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना हम बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा रोडीज के बीच में दो सवाल तीन सवाल फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट टर्ट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है लेकिन एक चीज़ और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई जी इस बार कितने और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टेंट पहले दिन का सोचूंगा लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब और उस दिन जब परफॉर्म कर लूँगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया आज बेस्ट किया या फिर जितना मैं कर सकता हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं आपको लगेगा ये फिट ये परफॉर्म करेगा वो परफॉर्म नहीं करेगा दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी मैंने देखा दिवंग दिव्यांग का मैम जो थी उन्होंने क्या फाड़ा था ना मतलब उनको देखोगे आप तो मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करे शिव साथी आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली पे नॉन मंडली पे हुआ था अर्चना भी खतरों में होने वाली है इस बार कैसा रहने वाला है तो क्या क्या लास्ट क्या था इस बार कैसे देखते हैं आपने खतरों की जर्नी को क्या इसमें भी मंडली वैसे नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते इसमें खतरो ही खेलते और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी दोस्ती होगी और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा फिफ्टी डेज निकलेंगे कैसे ना तो मस्ती करते करते एन्जॉय करते करते स्टंट करेंगे नॉन मंडली नहीं सभी के साथ दोस्ती करेंगे है यार चौदह लोग और सब प्यारे 
ओके सीजन्स की अगर बात करें आप दोनों ने कितने सीजन्स फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन रहा है आप दोनों का मैंने कोई सीजन तो फॉलो नहीं किया है फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने बिकॉज माई मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़ी बहुत एपिसोड्स देखे हैं टफ लगता है डेफिनेटली डर भी लगता है वो चीज़ को करने में बट दैट्स वॉट द शो इज एंटायरली अबाउट वो कमिंग ऑफ यर्स शिफ्ट अरे सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है तो मुझे दो तीन प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय दिवैन का मैम थी अभी चंदन जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था ऐसे तीन चार लोग थे और अर्जुन भाई भी तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया दीदी आपके दोस्तों का क्या एक्शन है कि आप खतरे में जाइए किसी को बुलाया होगा किसी ने शेयर किया होगा एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था मीन आई वॉज इंट श्योर वेद आई वॉज डूइंग इट ऑन लॉर्ड ऑफ टॉक्स बैक एंड फोर्थ uh the reason why i was probably the last name to come on board uh friends uh mummy sab log ne kuch nahi unka khali ek hi sawal tha kar payegi and i was like koshish kar lungi uh one day at a time uh jo situation mein humko dala jayega wahan perform karna hai wahan pe khud ka 100% dena hai wohi agenda hai yahan par uh टास्क तो हो जाएगा यस बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट हाउ मेंटली सेन यू आर वाई डूइंग इट कितने ठहराव के साथ करते हो वो ज़्यादा नहीं दीदी सलमान खान की मेरा बात करें तो उनको मेंटर बनती है परमिशन बनती है फ्रेंड बनती है उनकी क्या एडवाइस मिली आपको उनका क्या रिएक्शन था क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरे नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ बट दिस इज़ अ रियालिटी शो Uh, हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट uh, के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है कोई चांस होता है बट दिस इज़ अ रियलिटी शो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इन टू इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ <laughs> कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस कर नहीं मैंने एक्चुअली uh, वैसे डिस्कस नहीं किया उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें राइट ना द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है तो लाइक दर इज नो वे आउट योर राइट ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मजे आए दोनों से आ, मेरा ये सवाल है कि हमने देखा इतने सीजन्स में चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर फेस में भी बहुत लोगों की चोट आई है तो उसका कोई डर है आपको तो बिग बॉस में भी आपको में टास्क के दौरान ही चोट आई थी मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना वो एक मेडल होते हैं वो लगना चाहिए जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो वो शो का एक मेडल रहेगा नहीं यार इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग को लग ही जाती कहीं ना मेरे तो फोर पे ही बहुत बड़ा मार्क है बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा बिन इन कार एक्सीडेंट कई साल पहले तो अभी मार्क से चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता एंड आई थिंक आई एम समबडी हू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कास दैट आई ऑलरेडी हैव एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव ऑन बिकॉज इट इज़ अ स्किल टास्क इट इज़ नॉट समथिंग के वायलेंस का कोई टास्क है इसके बिग बॉस मराठी और बिग बॉस सिक्सटीन तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रियलिटी शोज में ही रह जा रहे हैं मतलब उसके आपकी इच्छा भी ऐसी बनती जा रही है अभी मैं अगर इंतज़ार करूं कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊं तो वो वक्त चला जाएगा और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूँ और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं शायद मैं वो खोर भी दूँ मिटा भी दूँ कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हो बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही ऑफर हो रही है उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शो आप उधर भी देखेंगे Guys, last question, please. Uh, Shiv, there was a buzz that you offered from Rudy's gang leader. So, uh, was 
यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मतलब मैं सुनी थी तो मैं अभी भी वो वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर तो फुली वो चीज आएगी अगर आनी हो तो जरूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है ओके सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे रोहित सर के लिए कितने तैयार हो यू नो वो अबॉर्ड किया जाते हैं जब कोई भी कंटेस्टेंट ज्यादा अबॉर्ड करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता ये चीजें तो आप लोग इस चीज के लिए कितने तैयार हो आई थिंक ही इज द नंबर वन मोटिवेटर ऑन द शो और जहां तक मैं जानती हूं जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है और जितना मैं रोहित सर को जानती हूं आई नोन हिम फॉर डोंकी और आई वुड से I have in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज है कि वो खुद जाएंगे टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे. So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. शिव आप क्या कहेंगे? बहुत वो वर्ड खूबफुल मेरे डिक्शनरी में आए नहीं वो करके वो चीज आए तो मुझे मजा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज इतना वेट करने का शो करे और वो वो अवॉर्ड करने का चांस ही ना मुझे और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे वो हो जाएगा तब क्योंकि वो उनका एक तरीका है और मुझे लगता है वो प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते हैं हर चीज नहीं होने वाली भी हो जाती है तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है क्या बस प्रे करो ब्लेसिंग चाहिए अभी बाकी कुछ नहीं ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे विजुअल्स विजुअल्स मैम शिव भाई यहाँ पे सामने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बस बस यहाँ पे फिर से एक बार डर लग रहा है बस 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 राइट में आ जाओ राइट में साइड ही है ये साइड ही है राइट में आ जाओ राइट में राइट ओके टेन नाइन एट इधर भी काउंट देता हूँ। रेडी? नो नो नो। नहीं 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 आप लड़ेंगे इधर तो मिल ले लो। पांच दस मिनट का इंटरव्यू। क्या बात है वो? रेडी। गाइस रेडी? रेडी रेडी। पिचे से रोल। दे रोल। पिचे से रोल। रोलिंग। रोलिंग। नहीं। बाबूश। चल रेडी। अरे कलर एक। रेडी सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको खतरों के खिलाड़ी आप लोग को और व्हाट्स ऑन गोइंग इन माइंड क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ प्रिपरेशन है खतरों के लिए मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाइट ऑफ के मैं शो में हूँ नहीं थैंक यू फॉर द मुबारक बाद मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविजन पे कम्बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कई सीजन से फॉलो करता आया और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं अब जाके मौका मिला है तो मजा है and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous, a very adventurous person at heart and this is a great platform and great opportunity for me. So कर रहे preparations चालू है एक ही हफ्ता शुरू है एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ मैंने चल रही हूँ
ओके नेक्स्ट अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पे आप कैसे क्योंकि बहुत डांट लगती है जबकि कोई टास्क सही से नहीं होता है बहुत सारे कंट्रीज अवार्ड पे जाते हैं तो उसके लिए क्या है मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए प्लस पॉइंट है ना कि माइनस पॉइंट है कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात इट्स लाइक अ लेसन और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फिलहाल और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पर उन्होंने होस्ट किए तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रोहित आपने कहा कि आप पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे रियलिटी रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पर इतना कुछ करने को मिलता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे लोगों से मिलेंगे भी टास्क भी करेंगे स्टंट भी करेंगे वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए यहाँ से मॉलडीव जाते हैं स्टॉकलिंग करने के लिए यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा डीप सी डाइविंग जाते हैं यहाँ पर वो भी करने को मिलेगा तो वो सारी चीज़ें हैं ऑफकोर्स एक कॉम्पिटिशन का स्पिरिट ज़रूर होगा लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है कॉम्पिटिशन कम आप दोनों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है डूब ना जाऊँ मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी मुझे मुझे हर चीज से डर लगता है बाकी मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है सांप से डर लगता है बिच्छू से डर लगता है मुझे तो हाइट से भी डर लगता है मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए बोले कूद जाओ तो डर तो लगेगा ही तो वो उन चीज़ हर चीज़ से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान सी हम लोग मुझे मिला ही एक हफ्ता है और मैंने उस, उसके पहले चार महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पर मैं कुछ नहीं करी थी बस चिल कर रही थी तो जब मुझे जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ आई स्टार्ट माई वेट ट्रेनिंग आई स्टार्ट माई बॉक्सिंग माई किक बॉक्सिंग स्विमिंग स्विमिंग भी सीख रही हूँ मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे ही होंगे हंड्रेड परसेंट और मुझे डूबने का बहुत डर है एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट फ्लोट यू हैव टू डू द टास्क फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम सो आई एम लर्निंग दैट एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी मेरा मेरा पहला क्लास कल था आफ्टर वन ईयर सो आई डोट नो क्या बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग So yesterday was my first class, and I hardly have one week's time to, like, you know, be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but uh, at least I'm gaining my strength back. But can I ask some kind of tasks? Some kind of competition is on the way. सी मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पर नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है आई नीड टू बी फिजिकली फिट आई नीड टू बी मेंटली फिट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज वो ही काम आने वाला है और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ अभी जिस तरह आपने कहा यू नो फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली देखो मेंटल स्ट्रेंथ द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी इट्स सेल्फ डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर फॉर इट अब बस मुझे वहां जाके चीजें फेस करनी होगी और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊं आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं मजाक भी उड़ाते हैं टीज भी करते हैं लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको खुश भी करते हैं तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊंगी आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा जहाँ पे मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में फिजिकल uh, ऑफकोर्स आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपके स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है वो तो एक गिवन है लेकिन uh, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो अगर आपको डर भी लगता है जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है तो अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है और आप कहेंगे नहीं यार मैं कोशिश जरूर करूँगा या करूँगी तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे uh, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं ये सवाल सुन के मैं डर गया क्यों मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था ये कॉम्पिटिशन है अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का 
But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge and if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. If you talk about the past seasons, who you have followed, who was your favorite contestant or who was your inspiration? I like Divyanka Tripathi and Janan Zubar. I think they are quite fiery girls. I like Siddharth Shukla. I think that whatever we do, whatever we do, whatever we do, whatever we do, we will do good. If they were to do it, I think that they will quit. और इसी शो में नहीं आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि पॉस हो सकता है सो लास्टली मैसेज क्या देना चाहूँगे फैंस एंड व्यू मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपके सारे गुड विशेष और प्यार के लिए क्योंकि आई रियली नीड इट मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बदौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है जो सपोर्ट किया है उस सपोर्ट को जारी मत रखिए डबल कर दीजिए क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हो नहीं कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का लेकिन शिव को देखके तो मैं अभी और डर गया इतना कंट्रोल में लग रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा तो अपने दुआओं में याद रखना और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेष टू ऑल ऑफ़ नॉट जस्ट मी टू ऑल ऑफ़ अस Oh wow, you are wearing silver. Yes. Yes. Hold, hold. Okay. Straight, straight. Solo, solo, Naila ji, solo. Guys, everyone just take a boom mic. Everyone just take a boom mic. Shanta. आपको बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। You can tell us किसका किसके साथ solo और how do you want to do the photo? मोबाइल पीछे ले लो थोड़ा मोबाइल थोड़ा आर लेफ्ट लेगी बात करना मैं आपको नहीं बोल रहा guys one look here please madam madam mobile Center, center. I don't think you're clicking on center. Center, 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 center. Center,
Ela fica com o bala. Ela fica